Şimdi Laplace dönüşümünün ilginç ve faydalı özelliklerinin üzerinden geçmek için güzel bir zaman. İlk olarak lineer işlemci olduğunu gösteriyoruz. Bunun, bunun anlamı nedir? İki fonksiyonun ağırlıklı toplamının Laplace dönüşümünü aldığımızı düşünelim. Bir sabit c1 çarpı birinci fonksiyon ft artı başka bir sabit, bir başka sabit c2 çarpı ikinci fonksiyon gt. Laplace dönüşümünün tanımına göre sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı Laplace dönüşümünü aldığımız fonksiyon yani c1 yani çarpı c1 ft artı c2 gt sanıyorum bunun nereye gittiğini görüyorsunuz dt'nin dt'nin has olmayan integrali. Sıfırdan sonsuza bir integral üzeri eksi st'yi dağıtalım. Bu ne eşit? Bu eşittir c1 e üzeri eksi st ft artı c2 e üzeri eksi st gt. Tamamı çarpı dt. Ve integralin özelliklerine göre bunu iki integrale bölebiliriz öyle değil mi? İki fonksiyonun toplamının integrali integrallerin toplamına eşit. Bunlar sabit. Yani bu eşittir c1 çarpı sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı ft dt'nin integrali artı c2 çarpı sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st gt dt'nin integrali. Çok uzun bir yoldan şunu demiş oluyoruz. Bu nedir? Bu ft'nin Laplace dönüşümü. Bu da gt'nin Laplace dönüşümü. Yani bu eşittir c1 çarpı ft'nin Laplace dönüşümü artı c2 çarpı gt'nin Laplace dönüşümü. Böylece Laplace dönüşümünün bir lineer işlemci olduğunu göstermiş olduk, öyle değil mi? Bunun Laplace dönüşümü şuna eşit. Aslında toplama işlemini ve sabitleri ayırabiliyor ve bu şekilde Laplace dönüşümünü alabiliyoruz. Bu bilinmesi faydalı bir şey ve böyle olduğunu tahmin ettiğinizi düşünüyorum sizinle. Ama şimdi eminsiniz. Şimdi ise daha da ilginç bir şey yapacağız, daha da ilginç bir şey. Bu Laplace dönüşümlerinin neden diferansiyel denklem çözümünde çok faydalı olduğunun ipucunu verecek bize. Diyelim ki f üssü t'nin Laplace dönüşümünü bulmak istiyorum. Bir ft fonksiyonum var, türevini alıyorum ve sonra da bunun Laplace dönüşümünü bulmak istiyorum. Fonksiyonun ve türevinin Laplace dönüşümleri arasında bir bağıntı bulmaya çalışalım. Burada kısmi integral kullanacağız. Öncelikle bunun ne olduğunu söyleyelim. Bu, sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı f üssü t dt'nin integrali. Bunu bulmak için kısmi integral kullanıyoruz. Şuraya yazayım da ne olduğunu hatırlayın. Kısaltmalarla yazacağım. u ve üssünün integrali eşittir. iki fonksiyonun türevsiz hali u ve eksi tersinin integrali. Tersi u üssü v fx'i bulmaya çalışıyoruz şimdi, öyle değil mi? v üssüne f üssü diyelim, u ya da e üzeri eksi st. u eşittir e üzeri eksi st. v neye eşit? v eşittir f üssü t. O zaman u üssü eksi s, e üzeri eksi st. Ve v üssü, Düzeltiyorum, bu v üssüydü, öyle değil mi? v üssü eşittir f üssü t, yani v eşittir f t. Umarım ilk seferinde yanlış söylemedim. Ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu u, bu da u ve bu v üssü. Ve eğer bu v üssü ise iki tarafın ters türevini alırsak v eşittir f t elde ederiz. Şimdi kısmi integral alalım. Laplace dönüşümü yani bu eşittir u ve e üzeri eksi st çarpı v. ft eksi bu integral. Bunun sıfırdan sonsuza değerini bulmamız lazım. Eksi bu kısım. Yani sıfırdan sonsuza u üssü eksi s e üzeri eksi st çarpı v. v eşittir ft. dt'nin integrali. Bakalım. Eksi, eksi var. Bunlara artı yapalım. Eksi, eksi artı. Bu s sabit. Yani dışarı alabiliriz. Yani bu eşittir sıfırdan sonsuza e üzeri eksi s t f t. Artı s çarpı sıfırdan sonsuza e üzeri eksi s t f t d t'nin integrali. 
Şimdi burada neyi görüyoruz? Ft'nin Laplace dönüşümü öyle değil mi? Bu kısmın değerini bulalım. Sonsuz için değerini bulmak istersek, sonsuza yaklaşırken e üzeri eksi sonsuz sıfıra yaklaşır. F sonsuz, işte bu ilginç bir soru. F sonsuz, f sonsuz büyük olabilir, küçük bir sayıya yakın sayabilir, öyle değil mi? Bu sıfıra yakın sayı, onun için emin olamıyoruz. Bu, şunun sıfıra yakınsadığından daha hızlı bir şekilde artarsa, bu ırak sar. Bunun yakınsama ve ıraksamasının detaylarına şimdi girmeyeceğim ama kabataslak olarak şöyle diyebiliriz. ft, e üzeri eksi st'nin küçülmesinden daha yavaş artarsa, bu sıfıra yakınsar. Belki ileride bu ifadenin hangi koşullarda yakınsadığı hakkında daha ispatlı, daha detaylı tanımlar yaparız. Şimdilik ft'nin e üzeri eksi st'nin azalmasından daha yavaş büyüdüğünü varsayalım. Veya ft'nin ıraksaması, ft ıraksamasının bunun yakınsamasından daha yavaş olduğunu söyleyelim. Bu durumda bu ifade sıfıra yaklaşır ve bu ifadenin sıfırdaki değerini çıkaracağız. e üzeri sıfır eşittir 1 çarpı f sıfır. Yani sadece f sıfır artı s çarpı bu tanıma göre ft'nin Laplace dönüşümüdür demiştik. Bu ilginç bir özellik. Sol taraftaki ifade neydi? f üssü t'nin Laplace dönüşümü. Baştan yazayım. f üssü t'nin Laplace dönüşümü eşittir s çarpı f t'nin Laplace dönüşümü eksi f sıfır. Şimdi bunu biraz daha irdeleyelim. Bilinmesi faydalı bir şey. f'nin t'ye göre ikinci türevinin Laplace dönüşümü nedir? Burada örüntüyü uygulayabiliriz öyle değil mi? s çarpı ikinci türevin ters türevinin yani f üssü t'nin Laplace dönüşümü. Pekala. Bu bununla örtüşür. Bu bir ters türev. Eksi f üssü sıfır. Öyle değil mi? Peki bunun Laplace dönüşümü nedir? s çarpı f üssü t. Peki bu nedir? Bu da şu. Öyle değil mi? s çarpı f t'nin Laplace dönüşümü eksi f sıfır. Eksi f sıfır öyle değil mi? Bunun yerine şunu koydum. Eksi f üssü sıfır. Buna göre ikinci türevin Laplace dönüşümü eşittir s kare çarpı fonksiyonumuzun ft'nin Laplace dönüşümü eksi s çarpı f sıfır eksi f üssü sıfır. Sanıyorum buradaki örüntüyü gördünüz. f'nin ikinci türevinin Laplace dönüşümü böyle. Ve sanıyorum Laplace dönüşümünün neden yararlı olduğunu anlamaya başladınız. Türevleri s ile çarpma işlemlerine çeviriyor. s ile çarpma işlemine. Ve daha sonra göreceğimiz gibi, integral almayı da s'ye bölmeye dönüştürüyor. İstediğiniz kadar türev alabilirsiniz ve s ile çarpmaya devam edebilirsiniz. Bu örüntüyü göreceksiniz. Bu arada yine zamanım bitti. f'nin üçüncü türevinin Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bulmayı size bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.